poprzednim filmie zapoznaliśmy się z najprostszym pomysłem na sterowanie wirtualnymi manubriami w programie Hauptwerk. Wystarczyła nam zwykła klawiatura od komputera, odpowiednio skonfigurowana, ale bez żadnych przeróbek. Jednak to rozwiązanie ma swoje ograniczenia, bo czasem nam po prostu zabraknie klawiszy na wszystkie rejestry lub inne pocięgła. Pomysł z klawiaturą komputerową możemy rozwinąć. O wiele wygodniej będzie nam obsługiwać włączniki rejestrów, gdy zbudujemy zewnętrzny panel z włącznikami, a klawiaturę od komputera wykorzystamy po jej całkowitym rozebraniu. Mam tu na myśli takie rozwiązanie. Po rozebraniu klawiatury komputerowej mamy dostęp do wszystkich zestyków, które pracowały pod klawiszami i do wszystkich ścieżek elektrycznych prowadzących do tych zestyków. Kto rozumie zasadę pracy klawiatury, może się do tych zestyków lub ścieżek dolutować wiązką przewodów prowadzących do przycisków na naszym zewnętrznym pulpicie. Jeszcze lepiej będzie, gdy dolutujemy się do płytki z elektroniką naszej byłej klawiatury. Oto schemat połączeń poszczególnych zestyków klawiszy, które tworzą układ matrycowy z ośmiu wierszy i kilkunastu kolumn. W mojej klawiaturze było tych kolumn 18. Niezależnie czy dolutujemy matrycę zewnętrznych klawiszy do ścieżek czy do płytki elektroniki, musimy odtworzyć układ jak na pokazanym schemacie. Ten schemat zamieszczam także pod filmem do pobrania. Pamiętajmy, że należy go zaktualizować, bo klawiatury mogą się różnić. Te zewnętrzne klawisze zabudujemy w sposób nam odpowiadający według własnego układu, uzyskując tym zewnętrzny pulpit sterowania rejestrami. Na przykład w sposób pokazany na tej symulacji. Nasza rozebrana klawiatura posłuży jako urządzenie spinające komputer z tym nowym pulpitem rejestrowym. Dla komputera i programu Hauptwerk efekt będzie dokładnie taki sam, jakbyśmy nadal używali oryginalnej klawiatury komputerowej. Tyle, że zamiast w oryginalnych klawiszach, zwarcia ze styków następują w wyłącznikach elektrycznych połączonych z elektroniką, już teraz byłej klawiatury wiązką przewodów. Szczątki klawiatury będą pełniły funkcję kodera USB. Istnieje również możliwość zastosowania włączników dwuzestykowych. Dzięki temu będziemy mogli podwoić liczbę rejestrów, jeżeli drugą parę ze styków podłączymy do klawisza Shiftu. O ile nie będziemy próbowali wciskać kilku rejestrów równocześnie, to tak pomyślany układ będzie poprawnie działał. Jeżeli jednak naciśniemy równocześnie klawisz rejestru wykorzystującego Shift i klawisz rejestru nie wykorzystującego Shiftu, to ten drugi zostanie zmielony, gdyż do Hauptwerku dojdzie sygnał od obu klawiszy rejestrowych na tle wciśniętego Shiftu. Trzeba o tym pamiętać i włączniki wykorzystujące ten sam klawisz klawiatury komputerowej bez Shiftu i z Shiftem umieszczać tak daleko od siebie, żeby nigdy nie przyszło nam do głowy ich zbiorowe naciskanie jednym ruchem dłoni. Rodzaj wygląd, a także wielkość i rozłożenie przycisków są już tylko sprawą naszej wyobraźni i potrzeb. Byle były to włączniki impulsowe, czyli chwilowe. W kolejnym filmie opiszę propozycję budowy takiego zestawu przycisków, jaki może być użyty w naszym zewnętrznym pulpicie rejestrowym. Zajmiemy się w tamtym filmie innym aspektem korzystania z pulpitu rejestrowego. Jakim? Oczywistą wadą rozwiązania pulpitu rejestrowego opartego na klawiaturze komputerowej jest brak możliwości potwierdzenia włączenia i wyłączenia rejestru. Nasze impulsowe klawisze zawsze na pulpicie są w stanie niewciśniętym. Zadziałanie, czyli włączenie lub wyłączenie rejestru, jest widoczne jedynie na wirtualnej konsoli programu Hauptwerk. Następne pomysły pozwolą na usunięcie tej wady, ale pracy nad zewnętrznym pulpitem rejestrowym będzie znacznie więcej. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu.